Ciao a tutti e bentornati sul canale. Dopo essere stati a Napoli e a Procida, ora siamo su un altro traghetto, un'altra nave, che ci porterà in una nuova regione che non abbiamo mai visitato prima, la Sicilia. Tra l'altro, se non avete visto i primi due video di questo viaggio, vi lasciamo il link in descrizione. Dovremmo arrivare a Palermo domani mattina alle 8 e non vediamo l'ora di visitare questa bellissima città. Ma prima vi facciamo vedere com'è questa nave nella quale trascorreremo la notte. Abbiamo scelto di spostarci in traghetto principalmente perché abbiamo trovato davvero una buona offerta per la notte in cabina con vista mare, così facendo ci siamo goduti un viaggio più lento, rilassato e un po' diverso rispetto al classico aereo. La GNV collega giornalmente Napoli a Palermo. Prego! Wow. Questa è la nostra bellissima cabina per le prossime 12 ore dei lettini a castello che sembrano molto confortevoli un armadio abbiamo anche un piccolo blò la postazione computer con un meraviglioso sgabellino e dietro questa porta verde un fantastico bagno che è anche grande e vorremmo farvelo vedere ma con l'unica lente che ci è rimasta per filmare dato che l'altra l'abbiamo rotta a procida non si vede niente perché è troppo stretta in 11 ore di navigazione si arriva al porto del capoluogo siciliano la partenza è fissata per le 20 e mentre aspettiamo che la nave salpi facciamo due passi tra enormi saloni e sui ponti esterni. Abbiamo fatto il self service a bordo della nave. Dopo cena, abbastanza stanchi dalla giornata, ci mettiamo a letto e iniziamo ad immaginare il nostro arrivo a Palermo, città che visitiamo per la prima volta. L'alba in mezzo al mare è meravigliosa e dopo aver sistemato gli zaini, alle 7 del mattino siamo già alla ricerca del bus che ci porterà in centro. Prima di ogni cosa, come sempre, la colazione. Lasciamo gli zaini in stanza e iniziamo ad esplorare. Sappiamo che probabilmente vedremo solo una piccola parte di quello che ha da offrire Palermo a chi la visita. Purtroppo il tempo che abbiamo a disposizione è davvero poco, ma speriamo comunque con il nostro video di trasmettere quanto ci è piaciuta questa città. La prima cosa che incontriamo proprio a 5 minuti dal nostro B&B è il mercato di Ballarò, il più antico e grande della città realizzato durante la dominazione araba. Questo luogo infatti ci ha ricordato per certi versi i souk di Marrakesh, con i suoi colori e suoni, un caos organizzato di banchetti, pieno di allegria e cibi tipici da provare. Per inaugurare il nostro arrivo a Palermo abbiamo deciso di provare subito due dolci davvero tipici, un cannolo per Paolo e una cassatina per me. Si parte subito con un bel cannolo. Buono ma mi sa pesante. <ride> Sarà una giornata lunga. <ride> Dopo aver passeggiato per il mercato ci dirigiamo alla chiesa di San Giovanni degli Eremiti con le sue cupole rosse e lo splendido chiostro. Nella vicina Via dei Benedettini non perdetevi l'imponente e bellissimo murale dedicato a Santa Rosalia, patrona della città. Arriviamo poi al famosissimo Palazzo dei Normanni, la più antica dimora reale d'Europa, con la sua incredibile Cappella Palatina. Fino al 17 luglio 2022 il palazzo ospita la mostra For Freedom di Steve McCurry. Attraversando l'immensa Piazza della Vittoria e camminando tra i suoi giardini, si aprirà poi davanti a voi la vista della Cattedrale di Palermo, che lasciatecelo dire è una delle cattedrali più incredibili che abbiamo mai visto. Lo stile arabo-normanno che la caratterizza è davvero stupendo. Con il biglietto da 7 euro potete visitare le tombe reali e salire sul tetto del Duomo. È un'esperienza che secondo noi merita assolutamente. Dopo aver fatto un bel po' di scale arriviamo in cima. La vista da quassù è meravigliosa. Spazia dal centro al mare e anche se c'è un po' di vento si sta benissimo. Ci dispiace solo che la visita sia a tempo. Dopo circa 10 minuti si è obbligati a scendere. Tornati a terra visitiamo l'interno del Duomo che è accesso libero. Percorriamo Corso Vittorio Emanuele, la strada più antica di Palermo, ricca di locali e botteghe artigiane, e ci troviamo poi ai Quattro Canti, punto d'incontro delle due arterie principali della città, Corso Vittorio appunto e Via Maqueda. 
Sicuramente, come è successo a noi, vi ritroverete a passare da qui più di una volta durante la vostra visita. Questa particolare piazza viene anche chiamata Teatro del Sole, dato che in ogni ora del giorno il sole colpisce sempre uno dei quattro cantoni. Camminiamo per via Maqueda e ci fermiamo per pranzo da Ciurma, che vi consigliamo tantissimo. Ci è piaciuta un sacco l'atmosfera e soprattutto i piatti di pesce sono buonissimi. Per una volta ci siamo invertiti. Sara ha preso un hamburger col pesce e invece io un'insalata. Mi sa che ho fatto la scelta giusta. Abbiamo deciso di prenderci una pausa dal fritto e mangiare un'insalata per depurarci un pochino per poi riprendere stasera. Dopo questo super pranzo ci rimettiamo in cammino e la prima cosa che vediamo è la fontana pretoria, anche detta della vergogna, per la nudità delle sue statue. Giriamo l'angolo e ci troviamo in un'altra bellissima piazza, sulla quale si affacciano il Teatro Bellini e diverse chiese. Avremmo tanto voluto visitare anche Santa Maria dell'Ammiraglio, nota anche come la Martorana, ma purtroppo è aperta solo al mattino. Nella stessa piazza si trova uno dei luoghi che ci è piaciuto di più qui a Palermo, il monastero di Santa Caterina. Ci sono diverse tipologie di biglietti, ma noi abbiamo scelto quello da 8 euro per il monastero e le terrazze. Dal monastero, attraverso delle grate, si può anche scorgere dall'alto l'interno della chiesa, riccamente decorata, e dopo un corridoio si arriva nel magnifico chiostro. Qui si affacciano le stanze che fino al 2014 ospitavano le suore di clausura. Tagliamo ancora qualche gradino e ci ritroviamo nel sottotetto e subito dopo in cima alle terrazze. La vista sulla fontana pretoria da un lato e sulla martorana dall'altro rendono il panorama da qui davvero imperdibile. Una volta scesi non potevamo non andare ai segreti del chiostro, dolceria del monastero dove vengono riproposti dolci tipici preparati secondo le antiche e segrete ricette delle monache palermitane. Ci godiamo per un attimo la pace di questo luogo incredibile. Ho preso una frutta di martorana, che sono i fruttini, quelli tipici siciliani, alla pasta di mandorle che io adoro, quindi non vedo l'ora di assaggiarlo. Vado. È buonissimo. Io impazzisco per la pasta di mandorle. Me ne mangerei un quintale, penso. Con una passeggiata di 10 minuti arriviamo fino al bellissimo ed emozionante murale dedicato ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. A pochi passi poi si trova Piazza Marina e il Giardino Garibaldi. Qui è possibile ammirare alcune piante di ficus davvero impressionanti, con le loro radici aeree che toccano terra. Riposatevi e rilassatevi all'ombra di questi giganti prima di iniziare a scoprire il quartiere della Calza. Partiamo proprio da Piazza Marina dove troviamo lo splendido carro trionfale di Santa Rosalia. La calza è l'antico rione arabo di Palermo, tra i più caratteristici della città. Camminare nei suoi vicoli incontrando botteghe artigiane, chiese e piccole piazzette è stato davvero suggestivo. Merita una visita a Santa Maria dello Spasimo, chiesa incompiuta ma dal grande fascino. Passate per via dei Lattarini, dove una volta si trovava il Suc delle Spezie e nella stupenda piazza Sant'Anna. Per l'ora del tramonto andiamo sulla terrazza della Rinascente per un aperitivo. È decisamente caro rispetto ai nostri standard, ma il panorama è davvero splendido. Dopo lo stop ci ritroviamo in piazza San Domenico, dove si trova l'ingresso ad un altro mercato storico della città, la Vuciria. Anche se qui i locali dove mangiare abbondano, decidiamo di iniziare ad incamminarci verso il B&B e ci fermiamo a mangiare da che palle. Finalmente proviamo la famosa arancina, lo street food palermitano per eccellenza. Era come prima cena in Sicilia, non potevamo non mangiare arancine e panelle e crocche. Oh, mi sono proprio i funghi. Che arancina hai scelto tu? Friarielli, Poi? scamorza. Salsiccia può essere? Sì. In realtà ho quasi finita. Allora, fammela vedere. Per i nostri eh, piccoli stomaci questa è una cena. Esatto. Un'arancina è una cena. <ride> Prosegue la nostra degustazione siciliana con un crocchè di patate. <ride> la degustazione? Ti stai ustinando la bocca, vero? 
Ripassiamo dai quattro canti e andiamo verso la nostra stanza, dato che come al solito i nostri 15 km giornalieri li abbiamo fatti e la sveglia all'alba inizia a farsi sentire. Questa mattina facciamo una passeggiata a Mondello, frazione del comune di Palermo. Questo lungo litorale sabbioso, che si trova a pochissimi chilometri dal centro, è da sempre considerata la spiaggia dei palermitani. Anche se oggi il tempo non è dei migliori, si possono vedere le sue acque azzurre e limpide davvero bellissime. Grazie per essere arrivati alla fine, questo video finisce qui ma non la nostra avventura, infatti come potete vedere alle nostre spalle, dalla macchina arancione poco evidente, abbiamo preso adesso l'auto noleggio e iniziamo ad esplorare la Sicilia. Prima di salutarci iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i nostri prossimi video e noi ci rivediamo venerdì prossimo con il video su questa fantastica regione. Ciao! Ciao!